Στο σημερινό επεισόδιο θα γνωρίσουμε τον τυπά που είναι υπεύθυνο για τα κουρέματα των Vikings σε σχεδόν όλε τι σειρέ, ταινίε, κόμικ και όλη την pop κουλτούρα μετά το 2000. Ω ναι, κι όμω υπήρχε τύπο που κουρευόταν έτσι. Μιλάμε για τον Σβιατοσλάβο του Κιέβου. Εντάξει, δεν είναι να τον κατηγορεί για το κούρεμα, εκτό ότι είναι cool. Ο φίλο μα πέρασε δύσκολα νεανικά χρόνια. Ήταν γιο του βασιλιά του Κιέβου Ήγκορ και τη Αγία Όλγα. Ξέρω τι λε. Γιο του βασιλιά και τη Αγία σιγά τη δυσκολία. Και εδώ αρχίζει το δράμα μα. Ο Σβιατοσλάβο δεν θα προλάβει να χάρει τον μπαμπά του. Όταν είναι τριών χρονών θα τον σκοτώσουν. Σύμφωνα με τον Λεόντα τον Διάκονο, θα τον διαμελήσουν οι Δρευλιανοί. Μια αντίπαλη φιλή. Η μαμά του πάλι, αφού υποκριθεί ότι θα παντρευτεί τον αρχηγό των Δρευλιανών, θα τον κάψει ζωντανό μαζί με του καλύτερου πολεμιστέ του και μετά θα σπάξει όλη τη φιλή. Ε, μετά βαπτίζεται χριστιανή και κυβερνάει σαν Βασίλισσα το Κίεβο. Και τι κάνει ο Σβιατοσλάβο. Παραμένει στο Νόβγκοροντ και για να μην βαριέται. Κάνει παρέα με βαράκου Vikings. Ξέρετε τώρα, το πρωί λατούμε ένα χωριό, το βράδυ μπύρε, γκόμενε, ναρκωτικά, και έτσι περνάει ο καιρό μέχρι να έρθει η σειρά του να κατέβει να κυβερνήσει στο Κίεβο. Και όταν κατεβαίνει, πώ λέω ότι περνάει ο καιρό, νομοθετεί, αναπτύσσει την οικονομία και τελειώνουμε εδώ το επεισόδιο. Όχι! Παίρνει την τρουζίνα του, δηλαδή του μισθοφόρου Vikings που κάνουν παρέα και την πέφτει στου γείτονέ του ανατολικά, του Χαζάρου. Πρώτα στέλνει μήνυμα σε όλε τι σλάβικε φυλέ που ζουν στο κράτο των Χαζάρων και ζητάει να πάνε μαζί του. Όποιο δεν τον ακούει. <Κι> Μέσω του δικτύου των ποταμών την πέφτει στη Βουλγαρία του Βόλγα. Επειδή οι Βίκινγκ δεν του φαίνονται αρκετά καταστροφικοί και άγριοι, προσλαμβάνει και ογούζου και πετσενέγου λαό τη Τέπα να τον βοηθήσουν. Μην τυχόν και μείνει τίποτα όρθιο. Παλιοί και νέοι φίλοι, Βίκινγκ σε καβαλάριδε. Όπα! Όπα! Βίκινγκ σε καβαλάριδε! Την πέφτουν μαζί στου Χαζάρου στην Κρυμαία. Καταστρέφουν την πόλη του Σάρκελ και ισοπεδώνουν την πρωτεύουσα Ατήλ, όπου δεν αφήνουν τίποτα μα τίποτα όρθιο. Είπαμε. Βίκινγκ με υπηκό. Στην επιστροφή για το Κίεβο, λέει να την πέσει και στου Σουτού και του υποδελώνει και αυτού. Ο Ζιατοσλάβο τώρα ελέγχει ένα από τα μεγαλύτερα κράτη του κόσμου. Και ελέγχει ο ίδιο τι εμπορικέ οδού που περνάνε από την Κεντρική Ασία στη Στέπα και από εκεί στην Ευρώπη, είτε μέσω τη Μαύρη Θάλασσα είτε από του χερσαίου δρόμου. Το όνειρο κάθε σύγχρονο ηγέτη. Ένα κράτο με απόλυτο έλεγχο, ισχυρή στρατιωτική δύναμη και προοπτικέ μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί που πεταλλοδίτσου πετούν αμέριμνα, τα λουλουδάκια ανθίζουν και η ανανεωμένη του ζώνη του για του Σλάβου σκέφτεται αν πρέπει να βρει νέο χόμπι εκτό τη ισοπαίδωση πόλεων. Μια και είναι όλα σχεδόν δικά του και ήδη ισοπεδωμένα, σκάει ο Βυζαντινό απεσταλμένο από τον Νικηφόρο Φωκά. Και αυτό κύριο Καριόλη. Επειδή και αυτό έχει τα θεματάκια του στην Ανατολή με του Άραβε, και επειδή δεν τα πάει καλά με τη διπλωματία, τσακώθηκε με τον Βασιλιά τη Βουλγαρία. Οι Βυζαντινοί πληρώνουν 15.000 λίβρε χρυσού, και ο Ζιατοσλάβο και ο στρατό του θυμάται τι αγαπημένε του συνήθειε. Πόλεμο! Αυτή τη φορά με τη Βουλγαρία. Νικάει το βούλγαρο Βασιλιά Βόρη, και εκεί που ετοιμάζει να κατέβει παρακάτω τα Βαλκάνια. Η μαμά του του στέλνει μήνυμα πω οι πετσενέγοι μετά από δωροδοκία των Βυζαντινών που τώρα δεν θέλουν να τούμπαν ο πολεμιστή Βίκινγκ τη Στέπα στα σύνορά του, του την πέφτουν στο Κίεβο. Ανηφορίζει πάνω και του νικάει. Αφού τα έχει πάρει με του Βυζαντινού και αφού μάλλον νότια έχει καλύτερο κλίμα και μη ισοπεδεμένε πόλει, αρνείται να του παραχωρήσει στη Βουλγαρία. Αποφασίζει να μετακινήσει την πρωτεύουσά του στη μικρή Πρεσλάβα. Οι Ευγενεί δεν συμφωνούν με τον πόλεμο, καθώ μάλλον θυμούνται τι παλιότερε συγκρούσει Ρωσ Βυζαντινών. Προσλαμβάνει και μαγιάρου υπή. Βίκινγκ υπηκό και άλλο υπηκό. Ενώ ο νικηφόρο εξοπλίζει νέα τάγματα καταφράκτων για να αντιμετωπίζει τη νέα απειλή, στη διαπεριοχή που πριν βαριόταν να ασχοληθεί. Δεν προλαβαίνει όμω, και ένα άλλο κλειρό καριόλη πάλι τον δολοφονεί. Νέο βασιλιά των Ρωμαίων, ο Ιωάννη Τσιμισκή. Επειδή έχει και αυτό τα θεματάκια του με επαναστάσει και κάτι άλλα τέτοια, ζητάει ευγενικά από του για το Σλάβο να φύγει από τη Βουλγαρία. Ρε! Μήπω να πάρει την παρέα σου και να γυρίσετε σπίτια σα. Ο δικό μα όμω περνάει το Δούναβι και πολιορκεί την Ανδριανούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, πανικό. Και επειδή ο Βασιλιά ασχολείται με την Ασία, στέλνει το βάρδα το σκληρό. Σκληρό, ρε φίλε. Σκληρό. Όνομα και πράγμα. Ο οποίο νικάει στη μάχη τη Αρκαδιούπολη και διαλύει του πετσενέκου μισθοφόρου. Εν τω μεταξύ, ο Ιωάννη έχει τελειώσει του βιβλίου στην Ανατολή και αποφασίζει να ασχοληθεί με τα δυτικά. Παίρνει το στρατό του και διακηρεί το ότι ήρθε η ώρα να φέρει την ελευθερία στη Βουλγαρία. Βέβαια, πολλοί Βουλγαροί είναι ήδη με το μέρο του Ζιατοσλάβου, αλλά όπω ξέρουμε, αυτό δεν αφορά κανέναν. Ο Ζιατοσλάβο, που έχει ήδη χάσει ένα μεγάλο στρατού του, θα αποσυρθεί στο Δωρήλεον. Για μια επική πολιορκία. 
θα έχει πράγματι προσωπικέ μονομαχίε μεταξύ ατόμων Σκανδιναβική, Αραβική, Ελληνική, Ασιατική καταγωγή όπω και γκόμενε πολεμίστριε. Αλλά όχι, αυτό δεν είχε γίνει ακόμα ταινία. Μετά από 65 μέρε, πολύ αίμα και λίγα αποθέματα φαγητού, ο Σβιατοσλάβο θα δεχτείται στην οικολόγηση. Στη συνάντηση με τον Ιωάννη, θα έχουμε την περιγραφή τη εμφάνισή του με το εν μέρη ξυρισμένο κεφάλι και τα κοτσίδια του, τα οποία θα στοιχειώσουν την εικόνα των Βίκινγκ που έχουμε σήμερα. Επίση θα αναφέρουμε ότι διατηρούσε μίστακα και φοράγε σκουλαρίκι στο ένα αυτή, σαν πανκ με μουστάκι ήταν ότι πα δηλαδή. Και επειδή ένα τέτοιο τύπο δεν θα μπορούσε να γυρίσει σπίτι και να ράξει, γιατί θα τον άφηναν οι κακέ παρέ, στην επιστροφή προ το σπίτι σε ενέδρα πετσενέγων, ναι, πάλι πετσενέγοι, πάλι πετσενέγοι, οι οποίοι είχαν ξενερώσει που χάσαν του δικού του και κυρίω που δεν κατάφεραν να λαϊλατήσουν αρκετά. Αφού τον σκότωσαν, παλούκωσαν το κρανίο του και μετά από μέρε το επαργύρωσαν για να πίνει τι ποτάρε του ο χαγανό του. Ο ήρωά μα μπορεί να είσαι σε δύσκολα παιδικά χρόνια, να μην άκουσε τη μαμά του ούτε στο θέμα τη θρησκεία. Παρέμενε παγανέ τη ω το τέλο, ούτε στο θέμα να μην μαλώνει τουλάχιστον με πιο μεγάλα παιδιά, όπω η Βυζαντινή. Μπορεί τελικά να κατέληξε ο ίδιο ο Σιμικό του πρώην κατώτερό του, αλλά πρέπει να του το δώσουμε. Εκτό από ότι όσο ζούσε, δημιούργησε το μεγαλύτερο κράτο τη Ευρώπη και έβαλε τι βάσει για την τελική διαμόρφωση των Ρώσων και Ουκρανών σήμερα, πάνω απ' όλα έζησε όλη του τη ζωή σαν ένα πραγματικά σκληρό καριόλη τη ιστορία.